老奴参见丽嫔娘娘，嬷嬷免礼。娘娘可要节哀，娘娘比之前在家里轻瘦了许多，下巴都尖了。娘娘在宫里享年亲人，茶不思饭不想的，所以啊，自然是轻瘦了许多。哦，是不是在宫里饭菜不合娘娘口味？娘娘小时候最喜欢吃奴婢做的羊乳蒸糕了，奴婢刚刚为娘娘做了些。啊、哦，嬷嬷有心，只是本宫现在什么都吃不下。哎呦，这可不行，老爷现在不在了，娘娘更要保重身子。娘娘小时候不开心，不肯吃饭，但凡闻到老奴做的羊乳蒸糕，就会胃口大开。娘娘，来，您闻闻。啊，先拿开吧，先拿开吧。娘娘，这是怎么了？这是您之前最喜欢的味道，怎么现在一闻就想吐啊？呃，我现在不喜欢这个味道了。娘娘是不是现在嫌弃老奴了？来来，知道了吗？好，老奴明白，老奴明白。娘娘，您好生将养身子，奴才先告退了。嗯、可算把他打发走了。一、嗯、欢，嗯，你刚才跟他说什么了呀？我跟他说，你怀了龙种，而且这舒大人死的蹊跷，后宫嫔妃又争宠争的厉害，所以这事儿千万不能透露给别人。你这个小丫头，撒这种谎你还不害臊啊你？那怎么办呀、啊？你看他在那一直唠唠叨叨的，我要不说这些，他能走吗？哎，不过徐姐姐，如果以后你再嫌他们的饮食不合胃口的话，就不怕别人看出来了？嗯，那倒是。可是这府上都是舒府的老人，该不会被看出什么破绽吧？书剑已死，你的危机就解除了。而且这府里都是下人，即使你露出什么破绽，他们也不敢对你的身份提出质疑的。放心吧。嗯。主子，整个书房已经翻了几遍了，没找到什么有价值的东西。主子，您瞧瞧，这些文稿，新的旧的，这样混杂在一起，这说明我们来之前已经被人翻动过了。看来这书府的下人也被刘德章买通了，书店留下的文稿都已经被清理过。主子要不要会一会，以刘德章为首的山西官员们？万万不可！主子，您要顾着自己的安危啊。我看不如等舒总兵下葬以后，咱们就赶快回京得了。就算我不会和他们，他们也应该会来见见我这个钦差大臣吧。主子，各路山西官员前来吊唁，为首的有按察使大人和布政使大人，还有山西巡抚刘德昭的护卫孟祥和。看看。我所料不错吧？走吧，出去会会他。哎，主子，那您可千万小心点，别让他们看出破绽来。放心吧，我刚亲政不久，这帮山西的地方官员还没见过我。是
启禀娘娘，刘大人经闻舒大人噩耗，心情十分悲痛，本想立即赶来，却因太原府所辖州县旱情升级，大人忙于政务，无暇亲自前来祭奠，故先派我等前来吊唁，并来向娘娘请安，请娘娘节哀。皇上破例恩准本宫回乡葬父，此乃皇恩浩荡，本宫感恩不尽，但。此事不宜声张，也不便劳烦诸位大人。还请诸位大人代本宫向刘大人致谢。刘大人与家父同僚数十载，感谢他对家父的关照。在下一定将娘娘的话如实禀报刘大人。见过钦差大人，诸位同僚免礼。龙大人奉旨前来查办舒大人遇刺一案，刘大人托下官转告龙大人，我等山西地方官员将全力协助龙大人查案，若有需要之处，敬请吩咐。那就多谢刘大人和诸位同僚了。看来咱们的一举一动。果然尽在刘德昭的掌握之中。这刘德昭的架子够大的，自己不来，只派了几个心腹的手下前来吊唁。主子，这刘德昭说不定真的是去巡查灾情了。我才不信呢，他肯定不是什么好鸟。主子，奴才有句话，不知道当讲不当讲。这不是在宫里，这么小心翼翼干嘛？有话直管说。这。主子，我们出来所遇到的事情，虽无真凭实据，可桩桩件件都很难说跟刘德昭没有干系。这随便挑出一件就够砍他脑袋，如果全都加起来，他有一百颗脑袋都不够砍呢、啊。所以，我怕他知道了主子的真实身份，会狗急跳墙，做出大逆不道的事情来。主子，您要是听到什么，看到什么，可千万要忍着。万事等咱们回了宫，再计较啊。嗯，这山西太原是刘德昭的地盘，咱们确实得小心一点。这，主子，听说外头饥民在闹事，把整个府衙都包围起来了。走，看看去